mambo vipi mambo ni aje it is furahi day wengine wanaita furaha i mean ijumaa biryani lakini sisi tunaita furahi day kwa sababu hapa mjengoni sisi tuko na furaha sana yeah, so tuko na story nyingi zinazohusu watu mbalimbali watu maarufu tunaweza kusema lakini katika recap bwana ili tuweze kuwa na ushikaji mzuri na wewe usisahau kusubscribe hapa kwenye youtube channel yetu lakini pia usiache kufuatilia katika instagram yetu kama lokoma tv my name is mr patrick lakini niko hapa na snad junior mambo yeah. vipi snad kama kama uko poa mimi niko sawa tu okay so snad bwana jana na timu ya taifa imecheza mtu yeah. pembejesho kidogo dho matokeo yanajulikana mpaka sasa hivi yeah of course uh, jana timu yetu ya taifa ya tanzania mm-hmm. imecheza imekipiga lakini bahati mbaya ama mm-hmm. isivyo bahati kwa sababu hakuna bahati mbaya okay. isivyo bahati ni kwamba tumepoteza mchezo huo kwa kuchabangwa mm-hmm. bao moja kwa sifuri bao ambalo tumejifunga wenyewe bad luck mm-hmm. um, ilikuwa inapigwa kona mshambuliaji wetu wategemezi wa timu ya taifa ya tanzania okay. clement mzize wa lead kijana mm-hmm. kutokea kule muheza tanga akajiweka mm-hmm. mwenyewe au sio okay. bane so kwa matokeo yale ya jana kongo amefikisha pointi tisa kwenye kundi letu mm-hmm. alafu sisi tuko nafasi ya pili tukiwa tuna pointi nne na Good thing ni kwamba tunarudiana nao siku ya tarehe 15 wanakuja mm-hmm. hapa nyumbani sasa. Mm-hmm. Umeona mchezo wa jana ulikuwa mchezo mzuri ili cha kwamba tumepoteza lakini sisi tulikuwa tumemiliki mchezo vizuri mm-hmm. and of course hata ukiangalia ball possession kila kitu sisi tulikuwa tunaongoza. Hivi e, watu hawajamshushia maneno kweli mzize kupitia ile kosa. Inatokea kwenye football mm-hmm. inatokea and of course unajua kibongo bongo hapa tumewekwa tumeumbwa na timu mbili Simba okay. pamoja na Yanga. So mm-hmm. kuna wale tu ambao lazima watamkoga kiutani na nini so mm-hmm. kunogesha mchezo wa soka hivyo ndio ambavyo soka linakuaga. Okay. Ina kwa hiyo hicho ambacho kilikuwa kimetokea kwenye upande wa football taf, Atf Stars uh-huh. imepoteza lakini still ina mechi mbili mkononi uh-huh. ina mechi tatu of course itarudiana okay. na Kongo siku ya tarehe 15 alafu uh-huh. itacheza na Equatorial Guinea ambao uh-huh. tuliwafunga kwao uh-huh. lakini pia tutarudiana na Ethiopia ambao mchezo wa kwanza tulitoka suluhu hapa sasa okay. next time tunaenda kwao so all the best to Taifa Stars all yeah. the best to Tanzania kwa sababu unajua Taifa Stars ikishinda basi Tanzania, Tanzania nzima kishinda yeah. okay lakini kutokana na matokeo kutokuwa mazuri kwa upande wa Taifa stars lakini kwenye huku upande wa burudani kidogo yeah. kuna huyu jamaa anaitwa Simba no, la Masimba Dangote kidogo anazidi kutupa furaha you know yeah. eh, ile bendera ya Tanzania inazidi kwenda mbali zaidi unasemaje snadi Yeah of course tunafahamu kwa ma story kubwa this time ni story ya Diamond Platinum uh-huh. school nominated kwa kategori mbili mm. tofauti tofauti mm-hmm. kwenye tuzo za Grammy. Okay. You know hizi ni tuzo kubwa zaidi duniani kwenye upande wa music mm-hmm. industry lakini ni tuzo za upili mm-hmm. za pili kwa ubora duniani ukiachana zile tuzo za Oscar okay. ambazo sasa zile zina combine michezo yote mm-hmm. kuna footballs kuna suji volleyball mm-hmm. ma, ma cricket mm-hmm. and all the stuff music. So this time ni Grammy, ni Grammy. na ni Diamond Platinum. Kwa hiyo sisi wote tunamtakia kila raheri. Yeah. Unajua Diamond amekuwa ni mtu ambaye ana push sana mziki wa bongo flavor yani yeah, yeah, yeah. ya yake ya dhati inaonekana kabisa sure, kwamba yeye sure. ya yake aone mziki wa bongo flavor huko pale juu yeah. na amefanya vizuri sana kwenye hii nyimbo ya Koma Sava in case hujui yeah. nyimbo gani ambayo imeingizwa kwenye nomination hizo ni Koma Sava Koma Sava imekuwa ngoma kali sana no, Koma Sava imefanya watanzania wajulikane sana tukiachana sure. na kwamba Diamond Platinums anatuwakilisha vizuri kwenye ngoma ya Koma Sava lakini pia Nyuksi kwa upande wake kwenye upande yeah. wa mahaba amejitahidi kutuwakilisha vizuri kwenye upande wa Nigeria Nigeria yeah. Hiyo, hii sio kitu kigeni na ukizingatia kwenye hata hiyo nyimbo ambayo imepenya ya Jux pamoja na Diamond ni collaboration ya watu wawili. So Diamond yeah, anajulikana sure. sana sasa hivi. Cha yeah. kufanya watanzania sasa waache midomo. Mm-hmm. You know. Tuungane unajua ni watu wana midomo solidarity. sana. Eh, so watu ni yeah, sisi hapa. Mimi mwenyewe pia ni Tanzania. Sijenga <laughs> sawa. Oh, yeah. Jamani sisi tuna midomo sana. Mm. Kwa hiyo cha kufanya tuache midomo, tumsupport yeah, like sure. tupige kura kwa wingi sana. He deserve it. Yeah, Anastahili na, kabisa. Yeah, for sure. Nimejaribu kupita kwenye page ya WCB wa safi pale mm-hmm. kwenye Instagram. Mm-hmm. Hata uh, wewe ambaye unatuangalia this time unaweza kaangushikia pale uka yona okay. um, wanaoruhusu kupiga kura kwa sasa sasa hivi ni wale academy members oh. kuna watu ambao ni special wanaruhusiwa wao kuweza ku vote mm-hmm. kwa kwa ajili ya diamond platinums kupata um, kura zinazotosha and of course kutuwakilisha vizuri Tanzania sasa okay. nimejaribu kusoma some comments mm-hmm. watu wanasema hii tuzo inaweza kaenda kwa diamond au sio mm-hmm. sema amekuwa nominated na watu wa aina gani mm-hmm. najua kuna good news ukiachana tuzo ya grammy pia diamond platinums amekuwa nominated kwenye tuzo za MTV Emma Okay. MTV EMA ambazo yeah hii aliwahi kuichukua na alikuwa ni msanii wa kwanza kutokea Tanzania. ukanda huu wa Sub-Saharan kabisa yani mm-hmm. yani ni sehemu za nchi za Afrika Mashariki lakini mm-hmm. Kusini 
Kusini mwa janga la Sahara yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kabisa kuichukua hii tuzo. Mm-hmm. Nakumbuka ilikuwa kama 2017 hivi okay. kama Scorsese alichuaga hii tuzo na aliwashinda watu wengi mm-hmm. kina Priyanka Chopra na nini wa, wa, okay, wasanii so, kubwa tu. Yeah. Kikubwa tunamtakia kila la heri Demo sure. Plandams na tuna imani na yeye. Kama watu wengine ambao wanaamini Demo ndatashinda yeah. na sonye pia tunaamini. Na tukizungumzia kwamba Demo amekuwa ni mtu ambaye anaona mafanikio mengi sana kwa muziki yeah. wa Tanzania, tunazungumzia hata the way ana push wasanii wenzake. Na hapa tuna For story real. nyingine kuhusiana na Gina Kowara wara pamoja na huyo huyo Diamond Platinums kwa sababu Jinako amishikwa yeah. mkono na Diamond Platinums mpaka kupelekea uh, Jinako kufahamiana na Clay. Tukisema yeah, Clay yeah, namjua yeah, yeah. huyo anayeimba ameshirikiana kwenye kwa server. So big news ni kwamba yeah. safari hii bwana sio Diamond ya yupo tena hapa. Safari hii ni Jinako na Clay wanakutana wote kwenye collabo ya wimbo wa December. You know it's a holiday season. Yeah, yeah, so jamani Jinako ametuletea December. Imeshatoka no, unaweza ukaenda kwenye link pale ambayo ameiweka kwenye bio yake and then sure. utakutana na hiyo nyimbo. Hii nyimbo ni kali sana. Clay kwanza ukizungumzia Clay ni moja kati ya wasanii wa kike ambao wanafanya vizuri sana Afrika. Yeah, sure. Lakini this time ameshakuwa kama mwenzetu unajua eh. Mm-hmm. Ashafanya collab na familia. Na Diamond, uh-huh. kafanya collab na Mboso. Amefanya collab this time around na, na Jinako. Yeah. Jinako so of course ni msanii mkali pia Jinako. Mm-hmm. Mimi ni moja kati ya wasanii ambao nawakubali. Ametoka kabla ya Diamond kuanzia mm-hmm. kule na Kotunako lakini sasa ile safari ya kimataifa na kuna kuna time nikakwambia Diamond effect. Mm-hmm. Yaani wale watu ambao wanakuwa karibu na Diamond pia this time around wanaenda upstairs. Yeah, yeah, yeah man, you know what I mean? So ndo ndo maana tukazungumza Diamond amekuwa ni mtu anayepush sana bongo flavor. So kama anataka aende yeye peke yake, anataka na wenzake waende. That's why ana connect watu na watu. Mtu anaifanya na yeye collab anakilisha na mtu mwingine anafanya naye collab. Hapa tuzungumzie watu wa WCB tu. Yeah. Jinako hayuko WCB lakini Jokes. yule pale kapata shavu Yeah. na anaondoka you know this For is sure. very big yeah. lakini sasa kuna kijana ambaye ametoka pale WCB yeah. anajulikana kama Rayvanny huyu kijana bwana <laughs> daa <Mstajua brafti yako. laughs> uh, yani Rayvanny amekuwa ni kijana ambaye alikuwa anafanya muziki mzuri sana sure. sangu yuko WCB hata kile kipindi ametoka WCB tulikuwa yeah. tunafurahi na magoma yake mengi mengi mazuri mazuri lakini sasa hivi design kwa mimi namuona amekuwa kimya yani anatoa ngoma lakini aziendi aziendi yeah i don't know why yeah. yeah. anyway bro yani yeah. ngoma zimepoa i don't know kwa watu wengine mnalionaje hili lakini by my side <laughs> mimi naona Rayvanny amepoa sana ni kama hayupo yupo lakini ni kama hayupo ametoa yeah. nyimbo nyingi na sasa hivi ametoa nyimbo anawasifia makabila mbalimbali lakini i think hata wewe mmoja ambaye unatufuatilia sasa hivi ujui hiyo nyimbo ya makabila anasifia wasichana wa rembo lakini i'm very sure kwamba hata wewe inawezekana ujui hiyo nyimbo so huyu sio Rayvanny ambaye si tumemzoea sisi hapa hatujui shida inaanzia wapi na tutafuatilia ili tujue kukujuza wewe hapo ambaye ni shabiki mkali kabisa wa Bongo Flavor shabiki wa Rayvan au shabiki hata tuseme wa mziki mzuri yeah. tuambie Rayvan ana feel wapi tuambie hapa chini kwenye comment tupe maoni yako Rayvan like ana feel wapi mpaka haendi kama vile ambavyo tumemzoea sure. okay tukimzungumzia Rayvan pia ni amekuja na goma lake jipya yeah, ambayo amelipa yeah, yeah. jina la Angelina yeah. so Rayvan kwenye kuitambulisha hii nyimbo ameji mm. amepost video akiwa na mtoto mzuri huko akiandika ni dadangu kutoka Ghana No lakini yule mtoto ni mzuri sana you know pisi kali pisi yeah. ni nyoka yeah. ni mwenyewe anasema ni dadaki kutoka Ghana For lakini sure. the way wame record ile video the way wana wana flat mimi naweza ngasema walikuwa wana flat yeah, yeah. kwa sababu wanashikana eh you know that ah hivi ni lazima ni lazima no, no no ni lazima msanii ili mziki wako uende lazima u create wanasema ah. wanasema msanii wa muziki mara nyingi na na msanii wa maigizo mm-hmm. ni vitu ambavyo vina match pamoja au sio okay. vinaenda sawa yani mm-hmm. kwa hiyo kwa Revan mimi nafikiri kufanya vitu kama vile ubunifu ni vitu ambavyo vinafanya mziki wake uondoke wabongo tunazoeshwa hivyo na lakini kwa nini ubunifu wa Revan ni yeah. lazima uwe wa madem You know ana mwanamke wake ambaye amemtambulisha mm. yeah. kila mtu anamjua Feivani mm. yeah. anakuwa kwenye hali gani yani Raivani hana ubunifu mwingine no yani let me tell eh? you kwa kitu oh. mimi kwa upande wangu mm-hmm. mimi naona kama unapo hata wewe sasa hivi nani mm-hmm. ukija kuolewa na msanii inabidi ukubaliane na yote sitaki kuamini kama ukitokea labda unaishi na msanii ndio mume wako let me tell you something yeah. sadi mm. kuna mtu anaitwa Mario yeah kuna mtu anaitwa tunaweza tukasema even Jukes 
Yeah. Hawa watu au labda wasanii wengine hata Diamond. Yeah. Hawa watu wanaweza wakafanya video, wakamtumia video Vixen. Yeah. Wakishamalizana na yule Vixen pale, sijui Every kama kuna vitu vingine vinaendelea kisirisili huko. Lakini vile vitu vya mitandaoni unajua yes, inawezekana uh, I mean things happen. Yeah. Lakini sio za kuonishana. For you sure. know, yeah. Raven anachokifanya ni anapost kabisa katika mitandao <laughs> ya kijamii. No ma sana. Yeye anapost set mimi nafikiria ga fifa ni anakuja kwenye hali gani. You know wale wasanii wengine inawezekana sawa wamefanya video. Yeah. Ndio hautomuona tena akiwa amepost video eti yupo na the same girl. For sure for sure. Na hii ni story kubwa sana ya Rayvanny kwenye music yake. Yeah. Sinakumbuka hata kile kipindi cha skendo ya yeye na Feza. Yeah. Ambayo ilipelekea mpaka ndo kile kwa kipindi kile kile ambacho yeye ameachana na Paula. Yeah. Aka Paula akasemaga akasema Rayvanny he is for everyone. Yeah. Yaani yuko kwa ajili ya kila mtu. Yeah. Atatoka yeah. kwa huyu ataenda kwa mtu mwingine na kesho kutwa mtu shanga msikeno mtu mwingine that's what Lakini, paula said so mimi naanza kumwamini paula sasa hivi let me tell you one thing mhm um wasanii tofauti tofauti wamekuwa kwenye mahusiano na baadhi ya watu wengi mhm lakini ukizungumzia when it comes to Raven mm-hmm. Raven ana mahusiano machache sana kwenye industry. Ukiangalia sababu inafanya ana show off sana every day. Ana, ana um, alitoka na Paula mm-hmm. and little moment lakini so mtu wa scandal za madem na nini so labda anaitumia kama technique ya kuondoka kwa mziki wake as you know kwamba mm-hmm. Tanzania tumekuwa tukitegemea sana hizi stunt labda ni kiki anajaribu kuitumia hivyo we don't know anyways what i want to say ni kwamba yeah favani ni mvumilivu sana and um, mm that is good we are proud of you <laughs> Sasa hivi tunaondoka zetu kwa, kwa chino kid chino wana man yeah, you know chino amepata mafanikio makubwa sana kupitia yeah, yeah, dancing yeah, yeah. na sasa hivi muziki so chino bwana ametambulisha jumba lake la kifahari no, ambalo amenipa no, jina la chino wana wana man house ile ni office hivi eh office na hisi umo office unajua chino kwa watu ambao wanamfuatilia vizuri chino yeah. chino ni mtu wa family family sana yeah, family ya mama sana ana, baba ana appreciate yeah, family yeah, for real, for hata real. kama watu niliwe kumsikia kwa na interview yake anasema yeah. hata kama watu ambao wajazaliwa nao tu pamoja yeye yeah. kwake anawaona ni kama familia for sure anawa appreciate yeah, yeah, yeah. anawaweka in a way that na anaamini kwamba kila mtu anayekusana naye kwenye maisha yake yeah. amekusana naye kwa sababu yeah, kwa hiyo kila mtu anayekusana naye hata kwa bahati mbaya Chino wana man ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram akitoa shukrani zake za zati kabisa kwa watu ambao wamemsupport in one way or another. Chino amesema this is new wana man HQ house. Yeah. My life for now is next level. Oh, for real. Yeah, for Maisha yake kwa sure, sasa ni sure, next, sure, sure, next sure. level, bro. So amesema kutokana na support kubwa kwa watanzania wenzangu wenye upendo, huruma na busala yeah. walioamua na kuanza kunisapoti tangu day one. Yeah. So kikubwa hapa amewashukuru sana. Ujumbe mzima huu hapo kama unavyoona hapo, yeah. lakini kikubwa ambacho uh, wana maana ameandika kwenye mm. ujumbe wote huo ni shukrani zake za yeah. dhati kabisa kwa watu wote wenye upendo ambao mmekuwa mkimsupport since day one mpaka hapa alipofika na msichoke, anasisitiza kwamba msichoke kuendelea kumsupport chino wana maana. Okay? Oh yes, bana hizo ndo zile ambazo tulikuwa tumekuletea and of mm-hmm. course we hope you enjoy. Usiache mm-hmm. kuangushike hapo chini kwenye comment section. Mm-hmm. Ukasema na sisi ukatuambia ni kitu gani tuboreshe, mm-hmm. kitu gani tupunguze lakini pia kikubwa unatia comment kusana kile ambacho wamekisikia. Mm-hmm. This time ni Tonadi Daddy Chari. My name is Mr. Patrick na kwa kumalizia tu tuko hapa na udhamini mkubwa kabisa wa mago. Unijua Tonadi una mpango wa kununua gari leo? Yeah, for real. Mimi na mpango wa kununua gari soon. Soon. Eh labda alipo kwenye maji. Okay, okay. Lakini oh, ndio sa... lina lina kujinatujia. Yeah, lakini kabla alipo kwenye maji, uh-huh. kuna washikaji unajua wanauza wale magari ambao ni used. Uh-huh. Yeah man. Sasa next time mimi nitakupa code na wapata vipi. Eh, kwa wale wenzangu ambao wamtaki mambo ya kusubiri miezi misaba, miezi nani, miezi tisa eti mnasubiri tu gari. Yeah. Kuna magari ya uhakika kabisa pale Magomeni. Same sio mbali kabisa. Yeah. Ukienda pale unatafuta gari lako kali, unapata gari lako zuri kabisa kutoka kwa hawa ni watu ambao wana uhakika sana. Ukipata gari unapata gari la uhakika wenyewe wa Instagram unaweza ukapata kama magari used yeah. Magomeni. Yaani magari underscore used underscore Magomeni. For Wako sure. kwa ajili ya kukupa pa gali zilizo na ubora wa gharama nafuu elfu gharama zao sio kubwa yeah, yani real. kabisa kwa kuwatafuta namba ni 0712 52 20 20 0712 52 20 20 20 20 20 20 magari used magomeni usikae ukaangaika kutafuta eti mpaka usubiri miezi minne hivi alafu unajua mwanangu pale unajua pale kuna ndinga kali sana alafu mm-hmm. berais sana sana sana, sana. Man. Askombe. Mimi na Snadi tunajichanga kile kibubu chetu cha magari. <laughs> Tunanunuliana magari au sio tunaanza na kwa. Na wewe tunakushawishi. Yeah. Bye bye.